。横田さん。はい。お気持ちいいっすね、ここ。最高っすね、ここ。うん。もう、楽園ですよ、もうこのゴルフ場。うん。はい、ねこのき、キツキの、キツツキの音とかもの聞こえて。ですよ、うん。もう、もうのんびりしちゃいます。うん。リラックスムードですね。はい。ここはもう、フォレストなるさわさんなんですけれども、はい、もう、ここは何といっても本当ねこうカジュアルなのに高級感あふれる、うん、もう本当なんとも言えないこうエレガントなコースですね、うんまあ、この回は僕どこも好きなの川口湖ハンドルも好き藤桜も好きだし藤レイクも好きだしもうどこ行ってもいいなるサゴルフクラブもいいし、うん、もうなんか好きなんですよねこの辺赤松がまあ綺麗でしょそうですね僕ねオーガスタナショナル一回プレーしたことあるんで、はいあの似てるんですよ、うんうん、ちょっと大笠さんの木はでかいんですけれどこの赤松って何とも言えなくね僕も家に赤松生えてるんだけどもライティングしてますよ、うん、赤い松見るとなんか興奮しますね,なるほどね黒松は結構名門コースにねいっぱいあるけど赤松っていうのがもう好きでこの緑の濃さと赤松の赤さがなんかいいですね、はい、そうですねはい,はいまた可愛いじゃないですかそのバッグどうしたんですかそれはいね<笑>分かってくれましたうんね今これ見よがしにこう<笑>置きましたけどはい<笑>可愛いバッグねえ、はい、どこのバッグですかこれこれねジョーンズですよ僕も大好きなのこのジョーンズジョーンズのこの色が好きで、うん、赤と紺可愛い,い大好きこれはいこれ新作ですよなるほどそうプライベートはこんな感じなんですねでそうそうえー、あのー、ねこ,ここのメーカーのやつは、はい、トーナメントの時はやっぱりトーナメント使いはやっぱりね、うん、タイガーのバッグ作ったりツアーのね選手のほとんどバッグ使ってるだけあって、うんあのー、このメーカーはいいんですけれど、うんはいまあ、名前はあえて出さずにえ,えっとなんだっけベ,ベゼルですベゼル忘れてたんですねベゼルそうそうジョーンズさんに気使ったかと思いますよあ違います違います<笑>全然ベゼルさんの<笑>ベ,ゼルです、うん、ベゼルさんの好きよ俺、はい、だからベゼルさんのいつもトーナメントじゃやっぱりあっちの方が使い勝手いいんだけどありがとうございます軽いやついつもそうだけど<笑>ジョーンズさんの方が可愛いのよ可愛い,い、うん、だからいつもこうプライベートはもうこれ楽しんでますねそう、はい、やっぱおしゃれからゴルフを始めないと、うん、ダメでしょ、うん、でこ,れヘッこれに合うヘッドカバーがこれ、うん、かわいいめっちゃ合うでしょ、うん、売ってんの見たことないでしょあんまりないこれニーディープさんってうん2英語かな2ディープで出てくるんです2 n ちょっとスペルちょっと不勉強なんですけど、はい、まあ貼れたら貼っといてもらいたいんですけど、はい、2ディープさんのねこれヘッドカバーなへえこれ色めちゃくちゃ合,ってん、ね、合わせたみたいなそうそうそうそう色ですねそうこれ、うん、これジョーンズはもう今本当大人気、はい、ダブルイーグルでも売ってるしねえ、うん、またこれ手書きですかこれ5番ウッドのそうそうそう<笑>もうヘッドカバー可愛いからいいじゃん別に、ね、<笑>何だか分かんないから分かんないからね、うん、いいのよ、うんうん、これで、はい、でまた、うん、知らないうちに、うん、なんか増えてませんかシールがそうそうやっぱりね YouTube の効果も大きいんで、はい、ちょっとスポンサーさんがね、はい、出ましたちょっと上向けてもらっていいですかこれ何,何されてる会社ですかまずいつもお世話になってるエルパさん、えっとね、エルパさんは、はい、あの延長コードとかね、はい家庭用のインターホンだとか、はい、あのそういうホームセンターに行くと電気製品いっぱい売ってますでしょあ,、はいはいはい、あれが安価なのに性能はめちゃくちゃいいっていうのが僕のスポンサーさんですよヘルパーアマゾンで延長コードとか買うと買おうとするとよく出てくるのがこれですねそうです,そうです,そうです迷わずこれ選んでますよね、うん、あの雷に強いやつとか出てますからねなるほどあのテレビぶっ壊れない、うんうんうんうん、ぶっ壊れにくくするようなのとかねなるほどあとあの消毒液が自動でピュッて出るやつとか消毒液はい、あ、あと石鹸がピュッて出,出るやつとかね、うんうん、触んなくてもねそうです、うんうん、そうですだそういうねいろいろな電気製品ってこの間あの防犯カメラ買いましたけどおお、はあ、あれもエルパ製ですかそうですそうですうちにつけてますけどねあれもエルパですよネットで買いました<笑>なんか申し訳ないからあの防犯カメラくださいっていうのもさ、うん、一応買いましたよこれなるほど自分でそれで、はい、カジノンさんカジノンさんはねあのこう電気製品で生活を豊かにするという、うん、コンセプトですよなるほどあの
太陽電池のねあのエネルギーとか、うん、こうやっぱり自然に今 GSD じゃ、うん、DSG じゃなくて何でしたっけ、うん、SDGs ですか SDGs <笑>まあ、マコの親なんでね<笑><笑> SDGs 流行ってますから、はいはい、そういうねやっぱ環境に優しい会社さんですね、はい、なるほど、ね、で最適さんはい最適さん最適さんはあの運送の仕組みですねやっぱほら、はい、今あの自分のところで倉庫持ったりとかね、はいはい、やっぱそういうのしなくていいと、うん、そういうのも全部外注で、はい、こうこう最適にこの運送のシステムをちゃんとやりましょうというね、うんうん、こう非常にスマートな,なるほど、はい、会社ですねだそういうものを、まあ、最適さんに注文すれば、うん、あのその流通物流の全てのこう仕組みを担ってくれるという、はい、なるほど物流のソリューションシステムって書いてあるねそういうことですそういうことです、はいそして、はいまあ、ア,グリトさんアグリトさんはカジノンさんの、はいまあ、系列の会社ですけれど、はい、あの野菜工場今流行ってるでしょ野菜工場野菜あの室内で栽培する,、はい、なるほどそうすると無農薬でもいいし安全だし、はい、やっぱこれ今この SDGs でやっぱりこういうものが注目されだしているんですよなるほど、はあ、だからそのそういうねこう環境に優しいこう、うんお客さんのためを思うこの私のやっぱり YouTube の方々に喜んでもらいたい、はい、やっぱり人の<笑>類ともっといいんですか、はい、やっぱ皆さんに喜んでもらいたいという、はい、あの私のスポンサー集団でございますんでなるほどぜひちょっと前段が長くなりましたが、はいはい、ぜひこれを機会に、はい、お見知りおきようという感じでございますかね,すねはいはい、はい初めてじゃないですかスポンサーさんを紹介したそうですねそうですね<笑>はい、はい、いつもお世話になっておりますんで、はい、こういった活動ができるのもこのスポンサーさんのおかげでございますはい、はい、さあで前段にもう8分ほど使ってしまいましたが、はい、今日は何をするの、はいはい、今日はですねこれですよ<笑>スプーンですスプーンスリウッドはい、はい、今までいろんなの買ったじゃないですかめちゃめちゃ買ってますよそういろんなの買ったスプーンだらけスプーンだらけで数字が出るうん、これらの,これらの結局どれ使ってるんですか今ねこのグローレもすごい良かったでしょ、ねうん、でこの何がびっくりしたってロケットボール、うん、中古屋さんで探して、うん、このロケットボール270円でいきなり飛んじゃないですか、うん、飛んだ飛んだ、ね、飛んでこれもめちゃくちゃ飛んだグローレ、うん、そしてつい最近これ見つけてきました出たー、ねこれ完全に鍋谷太一とパグンさんの影響でしょう、ね、そうそうそうローグね<笑>、はい、パグンさんもあれしましたし、うんうんね、で全部シャフト揃えました、はいはい、ところがですよところがどっこいいところが僕使ってるのはあの2000円で売ってるやつですよ<笑><笑>これ、うん、これなんでこれ使ってんのって話じゃないですかいや本当2000円のいまだに三番ウッドこれ時代じゃないでしょっていう、はい、今みんなシムだとかシムマックスだとかね、うん、エピックだとかでもこれも環境に優しくリサイクル商品ってわけじゃないですよねずっと使ってるでしょそれは、ええ、待って考えてない<笑>環境はまだちょっとすいません<笑>そこまではあのまだ僕もゴルフに余裕がないので、はい、やっぱりちょっとあれなんですけれどまあシャフトはねこれ一緒です、うん、PT なんで中身は一緒ですなるほどはい、ペイントは違うんですけれど、はい、でまあまあ飛距離とかね数字を見れば、うん、多分おそらくポンコツでしょうあエースが一番えエースが一番飛ばないであろうとじゃないかなと、うん、だけどやっぱそれなんですよ、うん、なんでかっていうとやっぱ本気出した時にまっすぐ飛ぶんですよねなるほどあでこうガッてねこう本気出した時に、うん、やっぱりこうフェイスアングルが当たるこのこっち系は飛ぶ,飛ぶんだけどちょっとだけかぶってるなるほどだからやっぱり熱く当,た当てようって思った時にガンって引っかかっちゃうのねうん,うんだそれがねちょっとあれなんですよねこれだけちょっとグリップが謎に昔のグリップ昔のグリップじゃないシャフトをねちょっとあのこれはシャフトがなかったもんで、はい、あのちょっと移行移植したんで移植したんです、ねええ、これになりましたけどあとこれは長さも全部バランスも一緒で、ええ、一緒で作ってますんで D2 で43半なのかなじゃあ今日はやっと、はい、今まで買い集めてきたスプーン選手権ができるってことですねそう,そうですねじゃあちょっと飛距離とかねそういうもんが本当にこの2000円かなんかのスプーンが劣るのかっていうのも含めてね、うんうんうん、ちょっとどんなもんかいと
ってたいうのを今日ちょっと最新は最良ではないないというのを最新のやつ一個もないんですけど、ね、ないですこれ多分ちょっと今トラックマン故障しない限りこれトラックマンでこれから、はい、あのやりたいと思いますんでああハグリッツさんが飛んでしまった<笑><笑>あのね、はい、今非常にここにね苦戦してんですよ、はいはい、<笑>でエルパーさんがねこの刺繍を作ってくれたの、うん、でこれがすごくフィットして、うん、こうシールはちょっと波打っちゃうしちょっと今ねあのちょっとこういうのと相性がちょっといまいちなので、うん、ちょっとね今刺繍であのスポンサーさんの作り直して、はい、こういうことが起きないように、はい、今からねちょっとこれエルパさんちょっとこれ刺繍も試してみてっていうことで、はい、これ送ってくれたんでちょっと今から刺繍でね、はい、今発注します<笑> 1週間ぐらいでできるってことなんで<笑>とりあえずはすいませんこういうねトラブルが起きてしまうんですよしょっちゅうねはい、はあ、ですのではいということでじゃあ、はい、実際にコースに測りに行きましょうかはい、はい、行きましょうはい、はいはい、ということでコースに移動してまいりましたはいやっとですよ楽しみにしましたよこの中古スプーンを決定戦みたいなやつ<笑>そうでしょう、うん、だってどれも結構安く買えるやつだよね、うん、そうそうちょっとボールがかぶっててあ,あのスプーンとそうそうボールの位置が、ね、オノフのねちょっとボールの位置があそうですよちょっとねオノフのスプーンもちょっとあったんですけど、うん、ちょっとすいません家置いてきちゃってあなるほど<笑>オノフも良かったんだけどよかったよねただ,、うん、ただやっぱり飛距離ではこのグローレとこのロケットボールズロケットボールにかなわないなるほど、うん、じゃあちょっとそれトラックマンでね、うん、と思うんで今日も計測していきながら、はい、飛距離とはまたね違う部分もちょっとレビューしてもらえるとそう嬉しいなとでもし、うんこれらと距離変わんないんだったらもう本当俺自信持ってこれ使うから、うん、あそうか、はい、その再確認にもなるわけねにもなるうんで今日ローグが入ってるのは、うん、なんかちょっと優しそうだったんでねえ、はい、で僕の好きなこのねこの顎が、うん、このヒールカーのね顎がちょい出てるやつうんわかりますか、うん、ちょっと顎ヒール側が,ここが出てるそうそうそうそうこれ人気ありますよねローグのウッドはそうそうそう、うん、あれも市原航大とかも使ってなかったっけドライバー入れてましたよねドライバーかれてたかなドライバーかでもみんな言う口をそれっていうのが、まあ、食いつきっていうんですけど、うんうん、ちょっとそこは打ってからねまたレビューしてくださいや,やっぱあのほらドライバーローグのドライバーすごい良かったのね、うん、食いつきが良くてあやっぱ食いつきはいみんな口揃えてねローグは食いつきっていうよねあそう,うんなるほどはいじゃあまずはエースねはいエース2000円ね2000円ね<笑>、はい、うんバカにしないでよこれ<笑>もう、うん、こんなんなるまで使ってんだからもうボロッボロもう何回もシャフト交換してるからもうここにガシャガシャもう傷もついちゃってね、うん、<笑>ねえ、うん、何度も調整したよねそうでもフェースの面の向きがいいんですよこれうんうんちょっとお願いしますそう本気になった時にねいい感じになるんでじゃあいきますよはいほらおおナイスボールねこう安心してやっぱ打てるんですよこれははい、はい、どうですはいヘッドスピードは 43.3 ですはいでね N モード入れてますこれうん入れてはいえー、キャリー 239.2、うん、トータル 260.3、うん、スピン量も2693と、まあ、最適、うん、だよね、うん、最適,最適<笑>運送システムは最適です<笑>最適でございますね、はいうん、なるほどむちゃいいスプーンじゃないですかいやいいのよ<笑>だから文句あるかって言いたいよ2000で<笑>ねえ、ねうん、はいおじゃあ早速次行きましょうかじゃあログ行くログログちょっと待ってくださいねヘッドスピードがなんぼですってえっ、ー、と 43.3 でございます 43.3 ねはいじゃあ待ってくださいねローグああみんな同,同じスペックにしてますのでねはい、はい、長さもシャフトもバランスもはい、ね、色違うけど全部,全部同じシャフトです、はい、全部合わせておりますはい、はい
さあローグローグ初打ち初打ちですね仕上がったとこですよねそうそう先日あのー、水のオープン優勝されたパグンさんもねローグのウッド入れておりましたそうちょっと何に惚れたかってちょっとね飛距離がっつり欲張り系じゃないんですよ、うん、正直ロフトがちょっと多いんで、うんうん、多分飛ばんそっちよりは飛ばないと思いますなるほどうんちょっとやってみましょうい,い,球いい球よヘッドスピードは ?43.7、うん、さっきよりちょっと出たぐらい一緒かほぼ,ほぼ変わんないねはいえっ、ー、とですね見ていきましょうこれ N モード入れてます、うん、キャリー 244.0 おキャリー出るはいでトータル 264.3 なんでトータルはそこまで変わらないですおおだちょっと飛ぶんだねでスピン量が2766おあそうそうそんな感じミート率はね 1.5 出てますえマジ、はい、ドライバー並みじゃんだけどしっかり止めれるグリーンで止めれるそうなんかちょっとスピンも入りそうだし、うん、ちょっとロフトがさっきついてるって言いましたけど、うん、そうついてるんでちょっとね中がガバガバだったんだけど、うん、ど真ん中で刺してくださいっつってあそうなんですねでそうなるほどねじゃあもうやや 2, メ2ヤードぐらい飛ぶって感じそうですねですねはいえ距離分布で見てみると、はい、ややちょっと前に出たかなって感じはいやっぱりちょっと左に行くんだねそうですねでやっぱりあれだねロケットボールは最後に打とうかはいじゃあグローレグローレですねこれは上野のフェスティバルゴルフ行って買ってまいりましたうんもうちょっとここもハゲちゃっておりますが<笑>ね、はい、こんな感じでございますこうかなこれはやっぱりちょっとロフトも立ってるんで、はい、飛ばないわけないですよ飛び系ですねうん飛び系ですだと思うんですさあじゃあ行ってみたいと思いますはいお願いしますなんてたって初代ですからうんおお<笑>こうちょっとまた飛びざまが違うな違うよな<笑>でもちょっと左行ってるでしょやっぱりうん出ました何 N モード入ってますよ、うん、N モードというのはあの光源今ここ光源なので光源とかそういうのを抜いてということですそうですねはい、はいまあうん、若干ヘッドスピード出ましたあそう 44.2、うん、ああやっぱり白いとさ、うん、ヘッドスピード出るんだよね軽く感じるからなるほど、うん、でねキャリー 248.3 四十八 248.3 ねでートータル 271.1 あースピンレートが2495なんですけど脅威のスマッシュファクター、はい、1.51 ドライバーかよ<笑>ドライバーだってなかなかねはいうそこれ N モード抜きますよ今ちょっと抜いたらもうたとてつもないことになってるよえー、っとね高原なんで抜いたら257ってあ 275.7 ですねちょっと伸びた、はい、あちょっとねうんそうかさあさあ本命出ましたよやっぱ本命それなんだやっぱりロケットボールでしょロケットボールズただ,ただやっぱり、うん、ロフトがグローレまあまあ立ってるから、うん、まあこれもど,どこまでいけるかっていうのはちょっと、うん、今わからないんですがこれさ前ずっこけたのはさこれの市販のシャフトが良かったのよそうねでそれじゃあやっぱり試合じゃ軽すぎるしかあの柔らかすぎて、うん、方向とかタイミングがもう他のクラブと全然違ってきちゃうんでまあ使試合じゃ使えないなということでこの自分のね S シャフトに入れたんだけど F シャフトを入れたら普通のクラブになっちゃったっていうね、うん、打感があってちょっとほったらかしにしてたんですよ、うん、でも今回ねこのガチのステージに来てどうなるかっていうのはちょっと僕もめちゃくちゃ楽しみですそうですねはいお久しぶりのお久しぶりのロケットボールズやっぱロフトがねちょっとあのグローレの方が立ってるんでどうかなっていうのは今正直なとこなんですけどじゃあロケットボールいきますよあーちょっと先っぽ
もう一球打っていいどうぞ、うん、僕だって今ね3球3発とも一発命中したんで、うん、だけどちょっとミスは許してくださいなはい今先っぽなんでスマッシュファクター悪いでしょと思うじゃないですかうん 1.50 出てます<笑>え距離なんぼ出てんの 262.1 ですねトータルでああうんやっぱちょっとスピードは落ちてるかなって感じはしますはいはいじゃあいきますねはいお願いしますあーちょっと上に上がっちゃったなうんちょっと球上がりがもったいない感じのそうですねはいヘッドスピード 43.8、うんえー、キャリーがね241トータル 255.3 なんですけどやっぱスピンがねダントツでちょっと入っちゃいました3000、ね、超えちゃいましたちょっとねロフトがちょっと多めなんでじゃあちょっとロフトを縦気味にインパクトしてみますねはいお願いしますでそうだよね飛ばした時に飛ぶかなんで、はい、ちょっとロフト縦気味にして同じようなヘッドスピードでね、はい、打ちますあーはい球やっぱ飛ぶスピンが少ないうんうわっさあ出ましたはいえー、ヘッドスピード 43.6、うん、キャリー 244.5 トータル 266.6 スピンレート2499ー、はい、で気になるスマッシュファクターは 1.50 でしたじゃあ何やっぱグローレが一番飛んでますはいこういう感じえー、順位つけると1位、うん、グローレでございます、うん、で2位ロケットボールズ、うん、で3位、えー、ローグ、うん、4位がエースの X ですねそのグローレとエースは何ヤード違うわけえー、っとですね少々お待ちください、はいえー、テーブルを出しますとこういった形になります、うんはい、エースとグローレの差ですね、うんえー、グローレが 271.1 でエースが 260.3 でございますんエースが 260.3 でグローレが 271.1 やっぱ10ヤードの開きありますね8ヤードにしてくれる8ヤードはい8ヤードうんヤード,、うん、ヤードねでかいっちゃでかいよねはいだこれだと250のヤーデジのとこで2オンいけるなって感じなんだけどうん260ヤードいけるんだもんねでかいよね<笑>まあでも横田さん3度得意だからうんでもね今実は何に目がいってるかってこれ試合で試合でローグ、うん、なぜならば、はい、ちょっとこのグローレちょっとロフトを立ってるんですよはいでこれ一番立ててセットしたから、うん、確かにこう飛距離重視のセッティングにはなっててこれはほらロフトがあるのに結構飛んだじゃないですかエースより飛んだじゃないですかはい、えー、264.3 ヤードでございます、うん、でスピン入ったじゃないですかスピン入りましたなんかねやっぱ今からの時代ちょっとスピン入れ,入れてつつのあれなんで、はい、ちょっとマジでこれ僕これちょっと浮気しようかなと思いますなるほど、うん、お試し、うん、お試しまあねパブーさんが入れてますからねでしょ、うんそういうい俺流行りもの好きだから、うん、流行りものっていうかだって証明してるんだから流行りじゃないよ、うんうん、だってねダイヤモンドカップも2位ですからですよはいで俺のチャンネル出ると選手は成績上がるっていう<笑>星野もすごいあれだったし優勝ねしたし<笑>ね関西オープンとダイヤモンドとはいねでたまたまあんなことあるあのゴルフパートナーの筑波店に行ってパグンさんがいきなり買い物したんだから、はい、俺のチャンネルに言ってましたねキャディーがいないんだよと俺持ってるなと思った、はいうん、このチャンネル出ると成績上がるとかじゃなくてそうするとなんか恩着せになって、はい、同業者が出てくれなくなるんで、はい、<笑>じゃなくて持ってるなと思いますなるほどはいということでパワースポットならぬはいパワースポットで<笑>パワーマンはい<笑>リオ君あたり見てたら<笑>失礼お願いします<笑>どうか、はいね、優勝したい人は連絡ください<笑>優勝したい人は<笑>
<笑>お願いしますお願いしますはい、はい、今日も楽しい企画でございましたはい、はい、また今度ねあの最新のスプーンもちょっと打ってみたいなと思うんで、はいはい、次回楽しみにしております今日も最後までご視聴ありがとうございましたはい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあまた次回もお楽しみにさよなら,よなら